buenos días y bienvenidos a mundoamoral.es Como saben, soy un mita y como ya les he comentado en muchas ocasiones, soy capaz de transmigrar a través del continuo espacio-tiempo y tal es así que hoy les traigo unos viejos textos de mi planeta para compartir con ustedes y así poder iluminar su camino hacia el cosmos. Dicen así, nueva fe. El ser humano entiende por realidad todo aquello que entra dentro de su rango de percepción y todo aquello que lo excede forma parte del terreno de las creencias y la fe. Sin embargo, esta nueva humanidad no cuenta con ninguna creencia ni fe en particular. Con el paso de los siglos y el choque que supuso la era de la esclavitud, el ser humano logró expandir sus horizontes entrando en contacto así con un nuevo plano de realidad que requería de un nuevo nivel de comprensión. Este hecho se dio durante la toma de posesión del neogobierno, así como durante los mil años de desarrollo. Las otras civilizaciones vieron en nosotros un cambio y consideraron oportuno compartir tecnología y conocimiento para impulsar nuestro desarrollo. De este modo, asentamos un conocimiento tangible sobre el mundo espiritual y el funcionamiento del universo. Del origen de la materia y de cómo nos relacionamos con ella. Cuando un papel se consume y se transforma en cenizas, el papel ha dejado de existir, o más bien nuestro concepto de él. La ceniza una vez fue papel, y este a su vez árbol, y este semilla. En la existencia hay un continuo val silente que hace que todo se transforme y se renueve. Toda la materia, viva o no, toda la existencia, toda la realidad, consiste en la agrupación de miles de filamentos que vibran a una intensidad determinada. Así como nuestros ojos entran en contacto con el objeto y analizamos lo que percibimos, el ser humano es capaz de percibir el nivel vibratorio del objeto e interactuar con este en dicho nivel. Tal como en la vida real podemos, gracias a la percepción de profundidad, calcular la distancia y golpear al objeto con nuestro cuerpo, así podemos interactuar en un plano vibratorio. Este nuevo horizonte sensorial nos otorga más información sobre la vida, y lo que antes eran percepciones o corazonadas, Ahora son corrientes vibratorias que podemos ver e interpretar. La materia es, pues, un nivel de percepción que manifiestan estas vibraciones, que nos brindan una información concreta. Todo aquello que va más allá forma parte de los nuevos niveles de percepción. El movimiento supone energía, y esta es la que genera toda vida y a su vez todo movimiento. Toda energía medible por el ser humano actualmente puede interpretarse en longitudes de onda. La luz, los infrarrojos, los sonidos, los infrasonidos, todos se agrupan en diferentes escalas, siendo siempre representados con longitudes de ondas. Todas estas ondas generan algo en la realidad y nosotros podemos vernos afectados en mayor o menor medida. Estas ondas conforman planos de percepción, a niveles tan inconmensurablemente pequeños como para poder percibirlos. Millones de ondas interactúan las unas con las otras, uniéndose formando un garganturesco conjunto, un átomo. Estos se agrupan generando enlaces mayores hasta dar lugar a materia mucho mayor. Mediante la tecnología hemos conseguido manipular ciertas ondas sonoras y espectros de luz para generar temperaturas altísimas en el casco de los láseres y potentes choques sónicos capaces de romper cristales o hacer temblar edificios enteros. Del mismo modo, los humitas han alcanzado el potencial necesario para poder interactuar con la materia en un plano vibratorio, ya que puede adaptar sus vibraciones a las del objeto e iniciar una relación o una interacción cuántica con él. De esta manera se percibirán características nuevas del objeto y nuevas formas de interacción como mover el objeto, lanzarlo, alzarlo en el aire y acciones más complejas como aplastarlo o alterar su nivel vibratorio para calentarlo o enfriarlo. Esto da pie a muchísimas posibilidades y combinaciones. Existen muchos más niveles de percepción a los que el humita, aun con todo, no puede llegar. 
estas capacidades son inherentes a la raza a la que pertenece. Del mismo modo que los peces pueden respirar de manera natural en el agua, los humitas no pueden. Habrá razas que tendrán muchas capacidades espirituales que el humita no. Todo dependerá del nivel vibratorio. A mayor nivel vibratorio, mayor será el acceso a nuevas y refinadas capacidades. Puede darse el caso de que un individuo de una raza determinada alcance un nivel vibratorio superior al que sus capacidades físicas, dadas sus limitaciones, no puede acceder. En tal caso el individuo podrá optar entre dos opciones. 1. Abandonar su cuerpo actual para volver a nacer en una nueva raza que sí posea los requisitos físicos necesarios para poder manipular dicho nivel vibratorio. O 2. Permanecer en su cuerpo actual para cumplir cualquier objetivo terrenal que el individuo sienta que debe completar. A mayor nivel vibratorio se puede acceder a nuevas realidades y nuevas capacidades. Este avance y el uso de capacidades inherentes siempre respetarán las leyes de evolución espiritual y la ley del libre albedrío. Así pues, toda la existencia, no solo la materia, sino la energía, los espectros de onda, etc., toda la realidad está conformada a nivel infinitesimal por estos filamentos vibratorios los que cuentan con una frecuencia determinada con la que los individuos podrán interactuar de cientos de maneras diferentes.